Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Checkmate Part Nummer 21. Mann. Ach, oh ja, natürlich. Ich bin natürlich auch schlau, ne? Ich wundere mich, warum die... Ich wundere mich die ganze Zeit, warum es hier keinen Sound gibt. Ganz ehrlich. Und dabei gibt es hier noch nicht mal einen. So, Sound ist aber richtig. <lacht> Ey, ja, schlau, man muss ja mal nachdenken. Und wir waren hier stehen geblieben zuletzt beim Odenfeld. So, die Urkung. Ähm. 14. 21, 14. Mal Schluss. Ja. Ähm, und wir waren, er hat gesagt, irgendwas in Südamerika oder so? Ist irgendwas abgestürzt? Stimmt das? Stimmt das? Äh, Knollen kaufen, wenn wir schon mal hier sind. Aber eine Frage hätte ich jetzt. Können wir jetzt schon zum Endgegner des Spiels? Oder wie sieht das jetzt aus? Ist das jetzt schon der letzte Part? Portal. Und es ist komischerweise wieder auf. Es war die ganze Zeit zu. Jetzt ist es auf. Und hier ist Columbo. Es ist lange her. Ich werde nie vergessen, dass du mir damals geholfen hast. Seither ziehe ich um die Welt. Und um möglichst viel zu sehen. Die Welt hat sich verändert. Flugzeuge, Computer. Mein Navigationssystem erscheint mir primitiv. Auf meinen Reisen hörte ich von dir. Mir war klar, dass du der Held der Legende bist. Die Prophezeiung sagt, dass er in der Unterwelt verschwinden wird. Wirst du? Oh. Selbst ich treffe solche Vorkehrungen. Es ist die Überlegungslage, sonst was. Grundlage oder so. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. So. Ja. Jetzt können wir schon zum Endgegner des Spiels. Aber unser Level ist viel zu klein. Bei 29, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich werde mich jetzt bis zu Level 31 trainieren. Und gehe dazu nach, 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 nach. Äh, nein, nicht, hier, nicht hierher. Aus hier. Und gehe... Äh. Und gehe dazu nach Neo Tokyo. Wie gesagt, weil da ich gerne trainiere. Und wir gehen wieder in die Kanalisation zurück. Kanäle. Und die ganzen Gegner sind zum Glück noch da. Ja, natürlich bin ich verwirrt. So. Jetzt sind wir auch schon da. Da sind unsere fünf Kugeln. Und jetzt brennen wir hier so durch. Bam, bam, bam. Gehen ran und dann gehen wir wieder hier hin. Und dann sind sie wieder da. Bam, bam. Und schon sind wir ein Level höher. Wie gesagt, die bringen eine Mods auf Augen, diese Typen, die, die äh, Teile hier. Und es steigt alles um zwei, was eigentlich ziemlich merkwürdig ist. Und wir machen weiter, weil es ist ja nur noch ein Level. Und ich werde hier cutten, Leute. Und wir sehen uns, wenn ich das Level erreicht habe, weil jetzt zählt jede Minute. Weil ich möchte jetzt gerne, dass es hier der letzte Part ist und er soll nicht ganz zu lange werden. Also bis gleich. Hi Leute! Da wären wir wieder. Ähm und sind Level 31, was jetzt nicht so ganz lange gedauert hat eigentlich. Relativ ging schnell. Jetzt sind wir wieder aus dem... Und ähm, ja, als ich Level 31 erreicht habe, da ist alles um 3 gestiegen. Ähm, ja, raus hier. Ähm, jetzt können wir nach Südamerika, aber allerdings erst, wenn wir nochmal geschlafen sind, geschlafen haben. Nein, 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 nein. Richtig, und dann schlafen wir eine Runde in Neo Tokyo. Äh, Neo Tokyo. Äh, Lioto. Äh, INN. 
muss ich bezahlen? Nö, ich gehe jetzt einfach gleich ins Bett. Jo. So, also das ist jetzt... Er hat uns ja gefragt, ob wir nach unten gehen können... Äh, nach unten gehen sollen, wollen oder nicht. Aus diesem Grund kann man sich da so entscheiden, dass man hier ja, jetzt noch die ganze Städte größer machen kann und man kann sich sogar ein eigenes Haus hier kaufen in dem Spiel, so dass man hier in, oben in der Oberwelt wohnen kann und und und. Es gibt ja also noch eine Menge zu erledigen. Ähm, wirst du? So sei es. Ich muss hier noch etwas reinigen, bereinigen. Verstehe, lass dich nicht aufhalten. Doch du wirst niemals mehr in der Lage sein, zurückzukehren. Du solltest deine Erlebnisse zunächst speichern. Das ist alles, was ich dir so rate. Er ja, gehen wir jetzt einmal runter, können wir nicht mehr hier hoch, darum. Und runter! Und dieser komische Strudel wieder. Und das weckt Erinnerung. Jetzt sehen wir unsere alte Welt wieder, wo alles begonnen hat. Ich scheine durch Raum und Zeit gefallen zu sein. Was mich wohl in dieser Welt erwar erwarten wird? Und hier stand man mit dem Weisen noch zusammen. Und die gute alte Musik ist wieder da. Und die ganze Umgebung mit der Lava. Und das weckt auch schöne Erinnerungen wieder. <lacht> das ist echt zu geil. Ich frage mich gerade, ob man in so einen Turm wieder reingehen kann. Okay, nein. Die sind wahrscheinlich alle zu. Okay, Tatsache. Schade. Okay, dann gehen wir mal in unser Dorf und gucken, was uns da so alles erwartet. Christa! Ja! Mit dem Kristallnebel wieder. Und hier ist echt... hat sich irgendwie gar nichts verändert. Ja, es geht jetzt ab. Ohne dein Wissen könntest du sehr glücklich sein. Äh. Und da greift uns ganz plötzlich an. Len, lang ist sehr schön, dich gesund wiederzusehen. Ich glaube, der Fahrer wandelt sich jetzt auch in der Seele, oder? Tatsache. Mit denen, die wir jetzt hier quatschen. Toller Hecht, du bist zurück. Mit denen, die wir jetzt hier quatschen, werden die ganz plötzlich zu einer Seele, selbst die Hühner hier. Oder? Tatsache. Aber Melina ist komischerweise nicht da. Lang, du hast wo bist du gewesen? <lacht> Scheiß mal rein, Junge. Richtig Horror-Game hier. Ben, wie viele Jahre ist es her, seit du wer warst? Willkommen. Ja, oh, die will. Heißen mich alle willkommen, indem sie mich alle hier, also was ich, mit so einer Seele abknutschen wollen oder so. Okay, Benden war das mal. Wir gehen gleich zum Weisen hin. Ben, wo bist du gewesen? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ja. Hä? Ben, du tatest gut daran, zurückzukehren. Ich danke dir für das, was du bisher zur Rettung der Welt getan hast. Doch du scheinst mehr gelernt zu haben, als du solltest. Ich möchte dir das zeigen. Folge mir. Und mal wieder müssen wir dem alten Sack vorher hinterher. Ähm, Moment mal. Die Tür ist hier offen. <lacht> Lol. Da hat sich echt nichts erinnert. Da ist sogar noch diese Musik gewesen. Von damals. Na gut, das wird der alte uns. Renn, schau in den Himmel. Ist der Kristallnebel nicht wunderbar? Fast alle Körper werden aus demselben Material hergestellt. Verbrauchte Körper werden in neue Formen gegossen. Das hat Jen getrunken. Das Wachstum der Erde ließ auch zwei Mächte entstehen. 
Das Licht schuf Leben. Das Dunkel zerstörte alles Unwichtige. Das Dunkel läutet jetzt dein Ende, läutet jetzt dein Ende ein. Ben, deine Aufgabe ist erfüllt. Machen wir uns auf den Weg zum Ragnarastein. Wow! Schöne Effekte. Und wir sind irgendwo im Nirgendwo auf dem Ragnarastein oder so. Dies ist der Ragnarastein. Ah ja. Lauf! Du befindest dich in der Sonne der Unterwelt. Dieser Gang erzählt die Geschichte allen Lebens. Schöpfen bedeutet Form. Ja, der scheint irgendwie unendlich lang zu sein, dieser Gang. Zerstören bedeutet die Auflösung der Form. In diesem Planet wurde ein unheilvolles Schicksal prophezeit. Das ist sehr schön. Können wir jetzt hier mal ein bisschen Action haben oder so? Bald schon werden Licht und Schatten verschmelzen. Das ergibt Grau. <lacht> es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Sagte dieses Spiel. <lacht> Für das Wohl der Erde werde ich wie du in wahre Gestalt streiten. Ah. Aha, na also. Und jetzt sind wir schon beim Endgegner des Spiels. Joa. Ich nehme mal an, dass der Weise jetzt Ragnara ist, oder? Weil das ist ja die Seele, in der er sich verwandelt hat gerade. Jetzt geht der Endkampf schon los. Ah! Ja, 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 da muss man drüber springen. Wenn man... Bin ich jetzt sicher? Okay, nein, 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 da davor ist man nicht sicher. Hey, Leute, ist man sicher? Ich muss doch nicht mehr springen. Naja, schieß mal. Wir müssen warten auf einen bestimmten Angriff von ihm. Solange chillen wir hier so ein bisschen an meiner Seite rum. Oh, oh, oh. Bam! Du wirst mich nie bezwingen. Und diesen komischen Ball hier, den müssen wir irgendwie, ja, zurück. Zurückschlagen. Niemals! Ähm, können wir den überhaupt schon treffen, oder? Ich bin das innere Antlitz der Erde. Und das hat 181 abgezogen. Und er macht die selber Attacke nochmal. Ja, das gemein. Auch du wirst verschwinden. <lacht> oh, das vergesse ich jetzt mal, da muss man wieder springen. Da ist jemand in dir. Was? Aber wir können diesen Ball nur treffen, wenn der... Wenn der... Nicht blinkt. War ich der Meinung? Ja, das ist wirklich so. Bam! Stirb! Das war's. Spiel vorbei. Ja. 
Können wir dann weitermachen? Oder? Weil wir erstaunt jetzt dastehen. Okay, nein, war ein Witz. Ich schmieße natürlich noch nicht vorbei. Jetzt geht das richtig los. Äh, nein, 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 nein. Das wollte ich. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich keine Knolle mampfen. Ich wollte meinen Schutzschild suchen. Ah. Au! Oh, das zieht nicht gerade viel ab. Ja, da muss man aufpassen. Und wir können uns davon nicht wehren. Das ist das große Problem an dieser Attacke. Wir müssen uns davon treffen lassen, allerdings mit Schutzschild natürlich. Weil, wenn wir das nicht mit Schutzschild machen würden, ja, natürlich, dann würde das 150 abziehen. Oder 160 pro Schlag. Ah! Ey, lass mich raus hier. Oh, knapp. Reier. Ja, 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 oh, ja. Und schon wieder dieselbe Leier. Hm. Din, 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 din. So. Boah, ey. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wow, wow, wow. Wir können ihn natürlich mal wieder nur verletzen, wenn er direkt bei uns hier an der Kante hängt. Das kennen wir ja schon irgendwie von Satadorus, wie dieser Typ dann zu hieß. Da konnten wir ihn auch natürlich nur, nur verletzen, wenn er uns gerade rammen wollte. Jetzt schwingen wir einfach mit ihm hier so lässig mit. Natürlich. Und die Geleier nochmal. Ach, Mann. Immer schön auf den Tutsche drücken. Ha, diesmal nicht. So also langsam wird es langweilig. <lacht> Mach im Ernst, ja. Weil wie wäre es, wenn er einfach jetzt mal runterkommen würde, dass ich ihn eine hauen kann? Das wäre nicht schlecht. Autsch. Ja komm, also jetzt ist langsam langweilig ich hier da oben. Ich ich jetzt ein bisschen vor mit diesem Sonnenstrahl hier. Ja, der war gut, der war sehr schön. 36, 36, 36, 36, 36 und so weiter und so fort. Naja, das ging so. Ja, wir müssen eigentlich immer darauf aufpassen, dass wir direkt in der Mitte sind. Von seinem Loch da in der Mitte oder was es sein soll. Von seinem Bauchnabel, <lacht> sage ich jetzt einfach auch mal. Ähm, weil sonst werden wir von diesen, ah, diesen Strahlen da getroffen, die er in seinen Arm rausfeuert. Und wer? Autsch. Wow, 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 wow. Mit denen hätte er uns verbrutzelt. Sie kennen auch von ungefähr. Also, ich glaube, das ist die Titelmelodie von Terra Nigma. Mm. Na, wir haben noch sechs Stück, also soll uns das recht sein. So, und weiter geht's. Und nein, 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 diesmal nicht. Oh, okay, diesmal schon. Ja, 155, so sieht das aus, wenn er uns einmal hätte treffen lassen von diesem Strahl. Ich dachte ich... Weil ich wollte, wenn er diese, das einsetzt, so ganz an der Seite wollte ich ran. Ich hab... Ich probiere mal gerade... Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht... Ich wollte jetzt einfach mal was ausprobieren. Eigentlich. Kurz mal was ausprobieren. 
Ah, das ist interessant. Ach so, jetzt sieht's vier ab. Jetzt sieht's zwei ab. Alles klar, Anna, so geht das. Er zieht immer genau die Hälfte von meinen Lebenspunkten ab mit dieser Attacke. Alles klar. Na okay. Ich dachte, ich hätte mich falsch. Äh, ich dachte, ich hätte mich verguckt, weil wenn es wirklich immer 150 abzieht, das ist richtig heftig. Ich habe hab mich dann nur gewundert, warum es dann auf einmal nur noch 68 abgezogen hat. Und dann habe ich auf meine AKP geguckt und ich hatte nur 150 ungefähr. Das kam dann so hin. Ja, das kennen wir jetzt inzwischen. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen umgeschlagen. Jetzt machen wir mal kurz unsere ganzen Heilknollen hier auf. So, dass wir diesen kleinen Futzelkram hier los sind. Okay, die sind jetzt weg. Weil jetzt brauchen wir eh sowieso keine Knollen mehr. Das ist ja... Last but not least... Wow, 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 wow. Knapp. 14 Minuten kann ich noch, das schaffen wir. Ich denke mal, den Abspann schaffen wir dann auch noch locker und so. Maximal wird das Video dann vielleicht 40 Minuten lang. Na, na. Hey, Wiederholung, das ist langweilig. Buhu. Das hat die Jury bereits gesehen. Ja, 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 komm runter. Autsch. Wow. Nee, das dauert ja nicht. Ah, der Schlag zieht noch am meisten ab, dieser Standardschlag. Glaube ich jetzt einfach mal. Nee. Stirb! <lacht> Ragnar ist vernichtet. <lacht> Ren hört eine seltsame Stimme. Mal wieder. Mal sehen, wie seltsam ist er denn? Eine Stimme, die ich schon einmal hörte. Da fehlt ein R, oder? Am Heldengrab. Es ist nun vorbei. Ragnaras Kräfte sind versiegt. Wer bist du? Was bist du? Ich? Ich bin ein Gegenstück der Oberwelt. Hä? Hey, kam ich nicht gerade? Ragnara hat dich erschaffen. Um diesen Planeten zu beherrschen. Ragnara hat dich geboren. I? Indem er eine Kopie von mir schuf. Nicht nur dich, sondern alle Bewohner Christas. Oh nein, nicht schon wieder! Welt erschaffen. Ähm. Was? Was stand da jetzt schon wieder? Scheiß Umschalttaste, Mann! Könnt draufhauen mit dem Hammer, ehrlich. Bleibt zu unten, dann kann ich da nicht mehr drauf drücken. Ähm, die Dunkelheit ist vorüber. Wir haben es geschafft. Lasst uns in unsere Welten heimkehren. Na gut. Bin ich auch für. Juhu! 21.04 Uhr immer noch? Hä? Nein. Ich will diese komische Hibbelmusik da. Was geht jetzt ab? Wenn... Also... Das ist also mein Heimatdorf. Sogar das schönste Haus wäre für mich jetzt ohne jede Bedeutung. Denkt daran, auch Melina hat ihr Dorf verloren. Ihre Eltern und ihre Freunde aus dem Dorf wurden alle umgebracht. Das ist der Grund, weshalb sie ihre Sprache verlor. Ich kann ihren Schmerz gut nachempfinden. Ich dachte nicht, dass man sich ohne eine Heimat so einsam fühlt. Du siehst recht fertig aus. Nun, ich frage mich, wofür ich kämpfte. Der Weise sagte, ich sollte die Welt retten, also ging ich nach oben. Ja, die Welt wurde gerettet. Die Zivilisation erblühte. Doch es war der Plan des Weisen. Ragnaras Plan. Ich fühle mich, als hätte ich Unglück über den Planeten gebracht. 
Superman hat mehr Verantwortungsbewusstsein, als ich dachte. Du hast deine Aufgabe, Himmel und Erde zu schaffen, erfüllt. Du bist das, was die Menschen einen Gott nennen. Oh, ich bin Gott. Uh, in einer Welt voller Leben geschehen aber auch immer Unglücke. Doch so wie es Schlechtes gibt, gibt es auch viele positive Dinge. Auf alle Fälle bin ich gerne mit dir gereist. Wenn. Fluffy, du hast doch ein gutes Herz. Du hast doch ein gutes Herz. Ist dir das jetzt erst aufgefallen? Fluffy, eine Frage hätte ich noch. Fluffy, das hört sich an wie ein Hundename. Du hast mich lange Zeit begleitet. Sogar im Endkampf warst du tapfer an meiner Seite. Ja, in der Truhe. Ich habe noch nie gefragt. Aber was genau bist du? Ich habe diese Frage erwartet. Denn bisher hast du unzählige Lebewesen getroffen. Vögel, Löwen, Pinguine, sogar Nixen. Alle diese Lebewesen stammen von einer einzigen Kreatur ab. Vor der Evolution sahen alle so aus wie ich. Boah. Menschen lernten, auf zwei Beinen zu laufen und Werkzeuge zu bedienen. Jetzt verlassen sie sich nur noch auf Maschinen. Vielleicht werden sie eines Tages wieder so wie ich aussehen. Witzige Vorstellung. Hm, eine seltsame Vorstellung. Nun gut. Später. Wenn. Ich muss jetzt gehen. W was? Wohin gehst du? Flavie. Ich werde schlafen. Und auf den Tag warten, an dem wieder jemand die Truhe öffnet. Leb wohl, mein Freund. Tja, jetzt sind wir echt alleine. Sogar er hat sich verzogen. <lacht> Und schon wieder kreisen so vier Dinge vor hinter bei mir rum hier. Was? Hörst du mich? Nö, ich bin die Wiener, die Seele der Oberwelt. Ragnaras Niederlage wird Christa und die Unterwelt vernichten. Die Oberwelt wird sich langsam wieder erholen. Geschaffen vom Bösen wurdest du vom Guten wiedergeboren. In dir fließt das Blut die Wieners und das Blut Ragnaras. Doch nun ist deine Aufgabe erfüllt. Dein Körper wird bald schwinden. Äh? Genieße deshalb deine letzten Tage in Christa. Wenn? Wenn? Was ist los? Hörst du mir zu? Äh, wie? Sorry, ich dachte nach. Glück bedeutet für mich frei leben zu können. Wow, was für eine Ansage. Es ist alles so, als ob nie was passiert wäre. Hallo Ren, du siehst nachdenklich aus. Brüttelt dich etwas? Ja, ein ja, bisschen. Man hat mir nur gerade gesagt, dass ich nicht mehr lange lebe. Alles bestens. Tja, das Tor ist weg. Wir können nicht mehr nach oben. Und der Welt können wir auch nicht mehr irgendwie. Ist unsere Reise hier mit zu Ende? Können wir nichts mehr machen? Der Wahrsager meint, dieser Teich reflektiert die Zukunft. Doch ich kann nichts sehen. Nicht mal ich spiegle mich. Oha. Ja, weil das Dorf hier, wie gesagt, nicht mehr lange lebt. Nicht mehr lange existiert. Kinder brauchen Freiräume, da geht schon mal etwas zu Bruch. Tomaten oder Äpfel oder was auch immer das war. Hey, rennen lassen spielen. <lacht> nee, ich bin nicht so nach Spielen zu Mode. Ich bin der Einzige, der weiß, dass hier das ganze Dorf nicht mehr lange lebt. Welches Genie hat denn diese wunderbare Mühle erbaut? Ah! Hä? War er das nicht? Frage ich mich gerade, kann man auch Dinge kaufen? So klein ein Werkzeug auch ist, es kann den Menschen nützlich sein. Den Menschen geht es genauso. Es gibt auf der Welt keine Person, die unwichtig ist. Aber wir können uns nichts mehr kaufen. Und das Witzigste, das Witzigste kommt jetzt. Hier war ja der Magier, womit man die Ringe kaufen kann. Das ist ganz plötzlich so ein Typ. Was meinst du? Kristalle? Ren, von was redest du? So etwas gibt es hier nicht. Äh, arschgeil krass. Kristalle hat es auch nie gegeben irgendwie. Oder oh, die ganzen Zauber oder so. Gibt's auch nicht mehr. Diese komischen 
schwarzen Kapuzentypen da, die sind alle weg. Und hier war ja, hier hat alles begonnen. Wie bitte diese blaue Tür? Das ist die Besenkammer. Bist du in Ordnung? Ich will in die Besenkammer. Mann, kann ich nicht aufmachen. Hat Melina dich wieder geweckt? <lacht> Wieso wieder? Was, der Weiße? So jemand kenne ich nicht. Wen träumst du? Den hat es auch nie gegeben irgendwie. Alles begann in diesem Zimmer. Ob der Weiße alles so kommen sah, wie es sich ereignete? Ich erweckte die Zivilisation und Beruga und färbte die Erde dunkel. Maschinen wollten mich nach Berugas Erwachen töten, doch ich überlebte. Komari und andere Lebewesen haben mich wiederbelebt. Ich traf mein anderes Ich und erfuhr meine wahre Bestimmung. Jetzt bin ich der Weise. So. No. Irgendwas verändert sich in Christa. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Ragnar ist also nur... Christa ist also nur durch Ragnaras Macht entstanden. Jetzt, da er nicht mehr ist, er löscht das Dorf jetzt langsam. Na, Ren, mit Melina schon Morgengymnastik gemacht? Hehe. <lacht> nicht schlecht. Seltsam. In deinen Augen spiegeln sich die Kristalle des Nebels. Cool, will ich sehen. Wo oh, mein altes Zimmer. Die Goldfische müssen auch schon wild sein. <lacht> No, jetzt kann ich schlafen. Das letzte Mal. Das finde ich echt schade. Jetzt spürt man so richtig, was man so alles erlebt hat in diesem Spiel auf einmal. Und jetzt bin ich hier im Heimatdorf wieder und auf einmal ist alles so, als ob nie irgendwas passiert wäre. Wenn hörst du mich? Na, ich höre immer. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich wollte dich in Stockholm als Baby umbringen. In Christa galt nur das Wort des Weisen. Da ich dich jetzt als Erwachsenen sehe, wird mir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen und so sollten, und sollten natürlich leben. Christa wird, es, wird bald verschwinden sein. Verschwunden sein. Verschwinden. Doch der Bund des Schicksals wird uns wieder zusammenführen. Ren, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Alles Gute. <lacht> Tja. Renn fällt in tiefen Schlaf. Und träumt seinen letzten Traum. Er träumt, er sei ein Vogel und schwebe über der Erde. Frei. Das sollen wir jetzt wohl gerade darstellen. So, träumen davon. Jetzt kommen die Credits von Terradigma. Alle Leute, die hier mitgemacht haben, das Spiel zu erstellen, zu bearbeiten und zu entwickeln und hat man nicht gesehen. Ja. Damit halten wir das Spiel jetzt durch. Hätten natürlich jetzt noch an die Oberwelt noch eine, eine Menge erledigen können. Die Stadt wachsen zu lassen, zum Beispiel ein eigenes Haus eine eigene, ja, ein Haus zu kaufen, das dann uns gehört. Vielleicht alle Kristalle sammeln oder so. Ja. Aber es hätte dann so ziemlich lange gedauert. Und die Städte, wenn die wachsen, dann kommen auch noch viel mehr Leute dazu in die Stadt und noch mehr Häuser werden gebaut, wo man rein kann und ja. Man kann die Stadt mehrmals äh, wachsen lassen, nicht nur einmal, sondern es gibt mehrere Etappen. Jetzt habe ich natürlich leider nicht äh, die Ringe mehr geguckt, was die nochmal drauf haben. Ich habe ja da so Ringe gesehen, wie Erdbeben oder schichtet Gegner ein oder sowas, aber naja, das gibt es auch nicht mehr. Also schönes Spiel, vor allem das Ende jetzt auch so. In keinem anderen Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe, war, ähm, ja, weiß ich nicht. Man weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht kann, kann ich nicht erklären. Juhu! 
Jetzt liegen wir in irgendeiner Steppe lang oder so. Und Schienen! Jetzt sehen wir die Möwe mal von vorne. Und ein Eiskaltfeld ist ein richtig geiler Zug lang. Jetzt sehen wir einmal so ein bisschen das Spiel ein bisschen moderner. Und die ganze Zeit auch. Jetzt sind wieder so ein paar Jahre vergangen. Ich meine, wir sind zur Oberwelt gekommen. Da hat es noch gar nichts gegeben. Es war Dürre. Keine Bäume waren da. Haben, da war ein Sonnenbaum drinne haben dann diesen Moloch gekämpft und dann waren auf einmal Pflanzen da. Dann haben wir die Vögel zurückgeholt, äh, an denen wir da in den Bergen waren und gegen diesen komischen Riesenvogel angetreten waren, der schon mit, mit ganz wenigen Schlägen K.O. war. <lacht> oh, was kam dann? Dann kamen die Tiere in Safarium, dann haben wir die uns zurückgeholt in Zue, haben dann diesen komischen Schädel Riesenskeletter gekämpft, Satadorus oder wie der Typ da ist. Das Monster hieß, ich sag immer Typ. Hm. Also last but not least kamen die Menschen, indem wir ein Eklamata waren. Und sie die Lawine da überschüttet hat. Wir waren, äh, in der, als wir dann in der Höhle drin waren und mit diesem Räder zusammen waren, diesem Widder. Oh, jetzt fliegen wir mal über das weite Ozean. Äh, oder? Stimmt, der stimmt gar nicht. Also jetzt ist die Zukunft, also jetzt ist die, sind ziemlich viele Jahre vergangen. Äh, ist das ein Satellit oder was soll das darstellen? Oder ist es eine Art Raumschiff oder was? Wir haben die Menschen dann äh, zurück auf die Welt gebracht und es gab noch gar keinen Strom, keine Telefone. Hm. Was ist, ähm, Sam, der mich dann, dann entwickeln würde? Ja. Dann ging es immer weiter, dann haben wir die Nixen getroffen, eine Menge Leute haben wir gesehen, Mai Lin, die Melina im Schloss, die hat den König ermordet und das ist jetzt nochmal die ganze Zusammenfassung im Spiel, will ich jetzt nochmal, habe ich jetzt nochmal so gesagt. German Version, Translation. Hm. Jetzt fliegen wir noch weiter. Das sieht jetzt richtig geil aus. Ja und jetzt sind ziemlich viele Jahre vergangen. Jetzt sind jetzt fliegen wir hier schon über riesen Monsterstädte mit äh, zig mit Tausenden von Einwohnern. Was jetzt schon so ein bisschen auch schon wie New York hier aussieht und so riesen Millionen Städte. Richtig Hammer. Ein ziemlich langer Traum fällt mir gerade auf. No. Na, wo sind die Special Sanks? Ah, oder kam die schon gerade? <lacht> gerade gar nicht gelesen. Und wir fliegen weiter hoch und wir fliegen fast gegen ein Haus. <lacht> und wieder ins Grüne. Und es wird wieder hell. Man können ja lange fliegen, so ganz ohne Pause. Wir müssen eine Mordsmutter-Kondition haben. Special Thanks zählen und die kommen wir mal ganz zum Schluss. Copyright. Quinted Kamui Fujiwara. Was auch immer. Und wir landen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Ich glaube, jetzt könnte man sich selber das Ende vorstellen. Es ist nachts. Und jemand klopft an der Tür. Komme. Wer kann das sein? Es ist doch schon nach Mitternacht. 
Wer, wer ist da? Ja, da sehen wir das jetzt nicht mehr, wer das ist. Sie macht die Tür auf und... Ja, das weiß jetzt keiner mehr, wer da war. Ende. Ja, jetzt können wir hier so lange auf die Vorspultaste drücken, bis, der, bis die Krankenschwester kommt. Jetzt kommt hier nämlich nichts mehr. Jetzt haben wir das Spiel durchgespielt. Ich habe zwar jetzt hier keinen 100% Run gemacht. Ich habe jetzt eigentlich hat nur die Hauptziele jetzt erfüllt, so was man machen muss, um das Spiel zu beenden. Weil dazu kenne ich das Spiel auch nicht gut genug, um jetzt hier hundertprozentig alles zu wissen. Das mache ich dann vielleicht später mit Metroid Prime oder so. Das, können wir, das werde ich definitiv auch noch machen später. Wenn ich dann irgendwann mal ein DVD habe und ich äh, aufnehmen kann. Ja. Zum Spiel. Es war ein sehr schönes Spiel. Eine Menge Abenteuer waren da. Menge erlebt. Eine Menge Personen kennengelernt. Christa gibt's und die ganze Unterwelt gibt es nicht mehr. Allerdings ist natürlich jetzt die Frage, wer war das vor der Tür? Darum, es kann eigentlich nur ich sein, sage ich jetzt mal. Somit hat das da vielleicht doch noch ein gutes Ende. Ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann sich jetzt jeder anders vorstellen. Hm. Darum, ich sage jetzt einfach mal, weil ich Happy Ends mag ich einfach. So, vor allem in so einem Spiel sage ich jetzt einfach mal, dass ich da so stand so ein schönes Leben mit Melina dafür und, und hast du nicht gesehen? Oh, habt ihr nicht gesehen? Ähm, bitte schön die Plur Pluralform hier, ne? Und ihr habt 22, das bedeutet ja, wir haben jetzt höchstens das Video ist ja 40 Minuten vielleicht lang. Ich habe ich dachte schon, dass hier geht 50 Minuten oder so. Wir sind doch ein bisschen schneller geworden als ich dachte. Ich dachte, wir brauchen viel mehr Parts für das Spiel, aber das hat sich schon. Äh, ist doch relativ schnell, haben wir das jetzt durchgemacht. Das war mein erstes Spiel, was ich Let's Played habe. Ich fand es sehr schön eigentlich, hat Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächsten Spiele. Ich werde wahrscheinlich heute sogar schon mit dem neuen Spiel anfangen, mit dem neuen Projekt. Ich denke mal, das ist Zelda. A Link to the Past. Da geht das Abenteuer, dann da beginnt ein neues Abenteuer. Ja, damit sage ich dann Tschüss verabschiede ich mich von diesem Projekt hier. Es war sehr schön und so. Ja, und sage dann Tschüss, bis zum nächsten.